শেষ দিনের প্রচারণায় ঢাকা সিটির প্রার্থীরা রাজধানীতে টহলে র‍্যাব ও বিজেপি মধ্যরাত থেকে বন্ধ হচ্ছে মোটরসাইকেল চলাচল মুজিব বর্ষে দেশে কেউ বেকার থাকবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে যুবকদের প্রতি আহ্বান এবং করোনা ভাইরাসে প্রাণহানি থামছেই না নিহতের সংখ্যা বেড়ে 170 সকল দেশকে সতর্ক থাকার আহ্বান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়া নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারহানা ত্রিনাথ এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব সিটি নির্বাচনের খবরে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে তিন সপ্তাহের বিরামহীন প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে শেষ দিনে ভোট প্রত্যাশায় নগরবাসীর দুয়ারে দুয়ারে ছুটছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মাঠে নেমেছে বিজেপি ও র‍্যাব কাল দুই সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্র কেন্দ্রে পাঠানো হবে নির্বাচনী সরঞ্জাম মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী প্রচারণা প্রচারণার শেষ দিন হওয়ায় দিনব্যাপী ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা মতিঝিল থানার গোপীবাগে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত দক্ষিণ মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলুল নূর তাপস এই সময় নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানান তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নির্বাচন কমিশনকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন কঠোরভাবে আই 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 ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা কিছুটা শঙ্কিত সন্ত্রাসী দ্বারা কোন ভোট কেন্দ্র দখল করার পায়তারা করা হয় তাহলে ভোটাররা সহ ঢাকাবাসী সেটা প্রতিহত করবে এদিকে উত্তরের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে নৌকার সমর্থকদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান বানচাল হওয়ার ইচ্ছা আছে বানচাল করার ইচ্ছা আমাদের নাই কারণ বলেছি নৌকার কোনো বিজ্ঞান নাই নৌকার গিয়ার একটি ইলেকশন হবেই হবে ইনশাআল্লাহ পয়লা ফেব্রুয়ারি দুই সিটিতে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক সিটি নির্বাচনের আরো খবরের জন্য এখন চলে যাব সহকর্মী তৃণা ফারহানার কাছে রাজ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের ব্যস্ততার খবর জানাতে এই পর্যায়ে খিলখেত থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আরিফ আহমেদ পলয় পলয় আর একদিন পরে নির্বাচন এবং এই যে নির্বাচন নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা চলছে দিনব্যাপী প্রচারণা এখন শেষ মুহূর্তে এবং এই শেষ মুহূর্তে প্রার্থীদের আর কি খবর আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি আমার এলাকাবাসীকেও জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আজকে প্রচার প্রচারণের শেষ দিন আমি আমার শেষ দিনে প্রচারণার দিনে আমি আমার কোন প্রকার মিছিল মিটিং প্রচারণা আমি চাল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক রাজধানীর খিলখেত থেকে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী পলয় চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে চাকরির পেছনে না ছুটে যুগের সাথে তান মিলিয়ে যুবকদের উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সন্ত্রাস দুর্নীতি ও মাদক থেকে যুব সমাজকে দূরে থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন 
নিজেদের দক্ষতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর সফল যুবকদের ১৯৮৬ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে সরকার বাংলাদেশ গড়ে তুলব সেই ধারাবাহিকতায় সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২২ জন সফল আত্মকর্মী ও পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকের হাতে জাতীয় যুব পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চায় সরকার তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের অগ্রগতি সেটা আমরা যেমন বিশ্বাস করি সেই সাথে সাথে এই তারুণ্যকে আবার নিজেদের যে চিন্তা চেতনা বা কর্মশক্তি আছে বা দক্ষতা আছে তার মাধ্যমে নিজে যেমন কাজ করবে এবং আর দশজনকে কাজ করবার সুযোগ করে দিতে পারবে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী অন্যের পিছনে না ছুটে কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে অন্যের দুয়ারে চাকরি ভিক্ষা না করে নিজে কিভাবে চাকরি দিতে পারি সেইভাবে চিন্তা চেতনা নিয়ে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে আর এই ক্ষেত্রে যা দরকার সরকার পক্ষ থেকে আমরা সে ব্যবস্থা নিচ্ছি দিচ্ছি এবং আমরা সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেব মাদক সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মোকাবেলায় যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতি এর থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এটা প্রতিহত করতে হবে একটা সমাজে শান্তি এবং একটা নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে করে মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এবং দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ইমরান হুসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সরস্বতী পূজা আজ হিন্দু বিশ্বাসে দেবী সরস্বতী বিদ্যা বাণী আর সুরের অধিক শাস্ত্রী দেবী মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শুভ্র রাজহংসে চেপে দেবী সরস্বতী আসেন জগতে এবছর পূজার তিথি পড়েছে দুই দিন পঞ্চমী তিথি শুরু হয়েছে গতকাল সকাল সোয়া নয়টায় আর চলবে আজ একটা বিশ মিনিট পর্যন্ত নিত্য পূজা ও দধির কর্ম হয় সকাল সাড়ে সাতটায় আরতি সন্ধ্যা সাতটায় এবং পূজাঞ্চলি হবে সাড়ে নয়টায় প্রতিমা বিসর্জন আগামীকাল সকাল সাড়ে এগারোটায় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন আবারও সিটি নির্বাচনের খবর এবং এই নির্বাচনের বাকি খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আনোয়ার রাজ তিনি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আবারও সিটি নির্বাচনের প্রচারণার খবর আর এই মুহূর্তে উত্তর সিটি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ফরিদ আহমেদ নয়ন নয়ন আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নয়ন আজকে নির্বাচনী প্রচারণার আনুষ্ঠানিক প্রচারণার শেষ দিন তো এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে এসে প্রচার প্রচারণার কি খবর আছে প্রার্থীদের কি অবস্থা কি বলছেন সবাই
আশা করি তোর ওয়ার্ডে আমাদের উৎসব মুখর জন পরিবেশে তো শেষ হতে এই মুহূর্তে আমাদের সারা ঢাকা শহরে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট হচ্ছে ইভিএম এর ভোট আমরা মেশিন বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখেছি ইভিএম মেশিন বসানো হয়েছে এবং তাদের ইভিএম কিভাবে দেওয়া হয় ভোট কিভাবে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে তারা তাদের ট্রায়াল যে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জি নয়ন আমরা বুঝতে পেরেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ মুহূর্তে এসে আসলে প্রচার প্রচারণা জমে উঠেছে দর্শক উত্তর সিটি থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ফরিদ আহমেদ নয়ন এবার চলে যাব দেশের বাইরের খবরে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে এছাড়াও পুরো চীনে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় আট হাজার জন এছাড়া চীনের বাইরে সারা বিশ্বে আরও একানব্বই জনের দেহে এ ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন দেশের পর দেশ এবার মধ্যপ্রাচ্যে একজনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হচ্ছে এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির প্রধান ড মাইক রায়ান বলেছেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পুরো বিশ্বকে সতর্ক হতে হবে সংবাদের এই পর্যায়ে নিব একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়ান নিউজ এই মুহূর্তে আমরা আবারও জানাব সিটি নির্বাচনের খবর আর সিটি নির্বাচনের খবর জানাবেন সহকর্মী ত্রিনা ফারহানা ধন্যবাদ আনোয়ারাজ আপনাকে দর্শক এবারে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম এ হবে এবং এই ইভিএম এর কারিগরি সহায়তার জন্য 5000 সশস্ত্র বাহিনী নিরস্ত্র সদস্য মোতায়েন থাকবে এই মুহূর্তে আমরা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার আরো খবর জানতে চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী শহীদুল্লাহ গাজী কাছে শহীদুল্লাহ নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আর একদিন পরে নির্বাচন এবং এই শেষ মুহূর্তে এসে প্রচারণা জমে উঠেছে আমরা জানি তো আপনি যেখানে আছেন ডেমরা সেখানে কি অবস্থা প্রচারণা আমাদের জানাবেন দর্শক আমরা যেমনটি বলছিলাম যে ইভিএম এ এবার নির্বাচন হবে এবং এই ইভিএম এ নির্বাচনে সকলকে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর পাঁচ হাজার সদস্য মোতায়েন থাকছে নিরস্ত্রভাবে তারা মোতায়েন থাকছে সহযোগিতার জন্য আশা করি খুব ভালো একটা নির্বাচন আমরা দেখতে পাব শহীদুল্লাহ আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আমরা অপেক্ষা করছি সরাসরি সংযোগ করার জন্য আমাদের ডেমরায় সহকর্মী শহীদুল্লাহর কাছে তিনি আমাদের জানাবেন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ মুহূর্তের প্রচারণা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ঢাকা দক্ষিণ সিট আটষট্টি নম্বর ওয়ার্ডে এখানে আপনি জানেন আজকে দশটার পরে কিন্তু নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য সেই সুবর্ণ সুযোগ তারা প্রশ্ন করেছেন কাজে লাগিয়ে কিন্তু আজকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মিছিলের মিল মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছিল আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর আটষট্টি নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ একজন প্রার্থী আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এবং বর্তমান আমার সামনে যিনি রয়েছেন মাহমুদুল হাসান
বলতে পারি নি যে মানুষ আমাদেরকে এতটুকু সারা দেবে আমাদের পুরো এলাকার আছে সবাই আমার সাথে আজকে আমার মিছিলে করেছে তো আমি আশাবাদী যদিও মিছিল দেখে আসলে ই বলা যায় না তার আমি আশাবাদী যে আমাদের মিছিলে যারা ছিল তারা সবাই আমার ভোটার ছিল এবং আলোবাসতেন তারা এটা আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের ওয়ার্ডবাসী 68 নং ওয়ার্ড ধন্যবাদ তিনি বলেছেন যে ওয়ার্ড 68 নম্বর ওয়ার্ড যেটা কেমন তিনি পেয়েছেন আজকে এই মিছিলের মাধ্যমে আপনি আমরা এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একজন সাধারণ ভোটার ভোটারের সাথে কথা বলতে চাই আপনি এই ওয়ার্ডের ভোটার আপনি কি রকম প্রতিক্রিয়া ভোট দেন ধন্যবাদ সিআরটিপি কে আমরা গণ সংযোগ করেছি আমরা দেখেছি মোহাম্মদ হাসান কোলিন কে ফুল দিয়া মহিলারা শুভেচ্ছা জানাইছে অনেক মা বোনেরা তার কপালে চুমো খাইছে তার মাথায় হাত দেওয়ার আশা করি শহীদুল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণা খবর জানাচ্ছিলেন ডেমরা থেকে আমাদের সহকর্মী শহীদুল্লাহ চলে যাচ্ছি সারা বাংলা প্রসঙ্গে যশোর সদর উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জুয়েল নামে একজন নিহত হয়েছেন পুলিশের দাবি জুয়েল আনসার সদস্য হোসেন আলী হত্যা মামলার প্রধান আসামি পুলিশ জানায় গত তিরিশ নভেম্বর হাসিমপুর বাজারে আনসার সদস্য হোসেন আলীকে গুলি করে হত্যা করে একদল সন্ত্রাসী ওই ঘটনায় গত চোদ্দ ডিসেম্বর সাতজনকে আটক করা হয় পরে তাদের দেয়া তথ্য মতে গত মঙ্গলবার কক্সেসবাজার থেকে হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি জুয়েলকে গ্রেফতার করে পুলিশ মামলার অপর আসামি মুন্নাকে ধরতে ভোর রাতে জুয়েলকে নিয়ে হাসিমপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় মুন্না ও তার সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয় জুয়েল পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক चालक सह चाचात भाई रसल जान रहा समय कूपुर बारोटार समय क्या शेष समय दुर्घटना घटे दुर्घटना पर सऊदी रेड क्रिसेंट कर सऊदी स्वास्थ्य मंत्रणालय और सीभिल डिफेंसर जरूरी दल घटन स्थले पोछाय निहत उद्धार कर किंग आब्दुल अजीज हासपाले हिमघरे रखा हो विषय निश्चित कर जेदास्थ बांगलेश कन्सुलेटर कर দর্শক আবারো সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার রাজ তিনি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচনের প্রচারণার আরো খবর নিয়ে উত্তর সিটি থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে সহকর্মী মিরাজ মিরাজ আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মিরাজ আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণার শেষ দিন আর মাত্র একদিন বাকি বলতে গেলে ঢাকা এখন মিছিলের নগরে পরিণত হয়েছে তো শেষ মুহূর্তে এসে প্রচারণা আপনারা জানেন যে
जी मीराज हम रा बुस्ते पे रचे आपने का अशुभ को धनुबाद दर्शक ढका उत्तर सिटीज कॉरपोरेशन थे के जुकत हुए चिलेन शाहकुर में मीराज ये रिश्ते শেষ দিনের প্রচারণায় ঢাকা সিটি প্রার্থীরা রাজধানীতে টহলে র‍্যাব ও বিজিবি মধ্যরাত থেকে বন্ধ হচ্ছে মোটরসাইকেল চলাচল মুজিব বর্ষে দেশে কেউ বেকার থাকবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে যুবকদের প্রতি আহ্বান এবং করোনা ভাইরাসে প্রাণহানি থামছেই না নিহতের সংখ্যা বেড়ে 170 সকল দেশকে সতর্ক থাকার আহ্বান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন এরপর সন্ধ্যা 7:10 মিনিটে রয়েছে টক শো নিটল টাটা টেবিল টক দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে